ಜಿಯೋಜಿಬ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟೂಲನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟೂಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಇಂಟರ್ಫೇಸನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ನಾನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂತರ ಸೇವ್ ಅಂತ ಏನು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ನ ಹೆಸರು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಡಾಟ್ ಜಿ ಜಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಜಿ ಜಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾನೀಗ ಫೈಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟೂಲನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟೂಲನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಐಕಾನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಾನು ಮೆನು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೂಲನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಐಕಾನ್ ಏನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಏನಿದೆ ಟೂಲ್ ಅದರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೋರ್ಡಿನೇ
ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ನಾನಿವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಿವಾಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ಇದೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆನು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಬರೀ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂ ಈಗ ಈಗ ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದು ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಗೀವನ್ ಲೆಂತ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಟೈರ್ಲ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಅದೇ ತರಹ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಂತರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋನಾದ ಅಳತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಳತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು
ಈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಬಟನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಬಂದು ಈಗ ನನ್ನ ಬಟನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮೂವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೂ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಈಗ ಮೆನು ಬಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರಹ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ವ್ಯೂಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಇನ್ನೆರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಿಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚೆಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ